pareció el video pasado. Mm, yo ahora no soy capaz de comer sin pensar en lo que está sucediendo dentro de mi cuerpo. Y me fascina saber cómo funciona. Hoy quedé contarles sobre el aparato respiratorio. Ay, ¿Cómo funcionará? El aparato respiratorio está compuesto por las vías aéreas y los pulmones. Las vías aéreas además se dividen en vías aéreas superiores e inferiores. Lo primero que nos encontramos en nuestro sistema respiratorio es la nariz, que está conformado por las fosas nasales, esas dos cavidades que se ven ahí. Por ahí entra y sale el aire de nuestro cuerpo, pero además la nariz cumple una función muy importante, pues allí se calienta, se humedece y se filtra el aire para poder ingresar en nuestro organismo. Después de pasar por la nariz, el aire llega a la faringe, ese órgano del que les conté en el video pasado y que está compartido con el sistema digestivo. Es un tubito ubicado en el cuello que comunica la nariz y la boca con la tráquea y el esófago. Luego de pasar por la faringe, el aire llega a la laringe. Este es otro tubito donde están ubicadas las cuerdas vocales, la glotis y la epiglotis. Esta última es muy importante, es un cartílago que funciona como compuerta y no permite que el bolo alimenticio cuando traguemos se vaya para la tráquea y así no nos vayamos a ahogar. Pero bueno, les he hablado un montón de la tráquea. ¿Saben qué es? La tráquea es un tubo que comunica la nariz con los pulmones y está ubicado detrás del esófago. La tráquea está conformada por unos cartílagos en forma de C, así ella no colapsa y no nos ahogamos. Al final de la tráquea ella se divide en otros dos tubos, llamados bronquios. Estos son uno para cada pulmón. Dentro de cada pulmón, el bronquio se divide en otros tubos aún más pequeñitos, llamados bronquiolos. Y finalmente, estos bronquiolos llegan al alveolo. Allí sucede la magia, pues es donde se da el intercambio de gases. Es decir, allí, a través de las paredes de los alveolos, que son como unos pequeños sacos, es donde el oxígeno pasa a la sangre y así se distribuye por todo nuestro organismo. Un dato curioso es que los alveolos se dice que dentro de nuestro organismo pueden haber hasta 300 millones de ellos. Además de esto, hay algunos músculos que ayudan en la respiración, como los músculos intercostales. Son unos músculos que están ubicados entre nuestras costillas y ellos ayudan en la movilización del tórax para la inspiración. Y además está el diafragma, es un músculo clave en nuestra respiración pues cuando este se contrae, baja, así nuestro tórax se hace más grande y el aire puede ingresar. Luego el diafragma se relaja, así que sube y nuestro tórax se vuelve más pequeño y así el aire es expulsado de nuestro cuerpo. Finalmente, hay una membrana que protege los pulmones llamada pleura. El espacio entre la pleura y los pulmones se llama cavidad pleural. Allí hay una presión que es menor que la atmosférica es decir, la presión que hay en el medio ambiente, en el aire, y esto es lo que facilita la inspiración. Bueno, ¿qué les ha parecido? A mí me encanta saber cómo funciona, y en el próximo video quiero invitarlos a que construyamos juntos un aparato respiratorio hecho con materiales reciclables y así podamos comprender un poco mejor cómo es que funciona. Los espero. ¡Chao!